。小云，识相点交出特效的配方，这样就能少吃点苦头。雷霆，为什么？<笑>我们交往了整整两年，我还怀了你当孩子。<笑>实话告诉你，我和肖露啊，早就在一起了。讨厌！至于你肚子里那野种，你压根就不是我的。什么？八个月前那晚的男人？谁把你来的？佩玲，我好热，妈妈我。林佩玲，我还回去当他正常分手，为什么要在？还设计陷害我，姐姐，啊，裴明哥哥跟你在一起、啊，不过就是为了特效药的配方嘛。哦，对了，以后啊，肖家就由我继承了。小鹿，别忘了，是我在你医学上取得的研究成果，才能让肖家在帝都站稳脚跟。爷爷已经把继承权给我了。肖渊，你一个孤儿，肖家供你之供你喝，你凭什么和我抢继承权？小渊，识相点。老老实实交出配方，不然你和你肚子里的孩子可就不保了。放过我的孩子，我配方交给你，我配方交给你。太好了，佩玉哥哥，有了配方，就能向林老爷子证明你的能力，今后你就是帝都第一世家的掌权人了。小月，我还真是谢谢你啊。为何绚烂叫人扑空？为何爱我这与我牢笼？为何等待都徒劳无功？为何超人这夜？宝宝，妈咪一定会带着你们活下去，坚持住。林总，林总。十个月前擅闯你房间的那个女人，我找到了，名字叫做肖渊，如今正在第一医院进行分娩。把孩子给我抱回来，我林家的子孙绝对不能流落在外。另外，等他出院了，带他来见我。是。那晚若不是中了药，又怎么会发生那种事？肖渊，最好别让我查到是你设的局。这是肖云小姐的孩子，把他给我来。你谁呀、啊？嗯，怎么了？你是林家大少林子旭身边的周秘书。江院长，这个是林总的孩子。什么？对，所以我今日无论如何都要带走啊。林家是帝都第一世家，势必遍布全球。要是不把这孩子交出去，只怕他们会找渊渊的麻烦。但这可是渊渊拼死生下的骨肉。江副院长，难道你想违抗林总的命令吗？你可别忘了，这是林家旗下的医院。给他。渊渊，我尽力了，希望你不要怪我。渊渊，你好，初次见面，我叫宋渊哥。至于肖渊，早就在五年前那场大火里错付掉，浴火重生。云云，恭喜你，现在是医学界排行榜榜首的神医扁竹。听说林家现在在暗网上花重金寻神医扁竹。如果是林培明得了什么绝症，我倒是可以出面给他续上一笔。毕竟作恶多端的恶魔，怎么能轻易死掉呢？应该不是林培明吧？前两天我还在热搜上看见他和嫩模私混的消息呢。果然啊，印证了那句“祸害一千年”啊。哎，对了。
，你当年不是生了四胞胎吗？那另外两个宝贝呢？该怎么跟你说呢？他们在国外搞事业。什么？哥，在查什么呀？搞定。小莹，我想知道我们爹爹是谁了，要去看看吗？真的吗？好呀好呀。楠楠，楠楠，小冉，我已经找到我们的爹爹了。太好了，等拍完这部戏，我立马飞过过去。太好了，这个太阳能实验还需要一点时间，等我回国。不说了，有人来了，再见。哎呀，徐帅，辛苦你了啊！<笑>哎呀，李浩帅，总算见到爹爹了。爹爹，爹爹，爹爹，哥哥，爹爹死了吗？不，他没死，他只是变成了植物人。老爷，您慢点儿。有人来了，快躲起来。老爷，您慢点儿。有人来了，快躲起来。哎，老爷，哦，今天何医生又来了。这少爷的病，他还是无计可施啊。他可是现在咱们帝都顶尖的医师了。哎，或许。只有神医点烛才能救我孙子，可是三年了，仍旧找不到他的踪迹呀、啊！神医点烛，是妈咪。哎，我好像听见有人说话了，有吗？我怎么没听见？哦，也许是我听错了，子旭的病不能再拖下去了，林家不可一日无主啊！传令下去，就是掘地三尺。也要找到和子旭八字相合的姑娘，嫁过来为我孙子冲洗。是，走吧，安排一下。哎，老爷你慢点。哎。不过，他们要给爹爹找新的妈咪。我们赶紧让妈妈来照爹爹，不急，这个臭爹爹抛弃我们，害得妈咪一个人拉扯我们长大，不能便宜了他，得让他给妈咪负责。哥哥，不是说要让妈咪去当那个拖鞋新娘吗？没错。妈咪，我们回来啦！回来啦？去哪玩了？我们去找爹，我们去附近的公园玩了。对了，妈咪，我听说林家为了继承人，在找冲洗新娘，这是林子虚的资料。林子虚，天哪！三年前权势滔天，被誉为商界奇才，仅用两年时间就吃霸全球商业圈，所有上流圈子梦寐以求的梦中情郎，竟然变成了植物人。我怎么听你形容不像是个人呢？<笑>林子旭是林培明的小叔。我听说林培明就是个林家不受宠的螃蟹。你说他小叔现在变成了植物人，他会不会趁机？还真是有趣。妈咪，你的八字正好合适哦。哎，这林少固然优秀，但是他现在已经是个植物人了，搞不好过两天就嗝屁了。让你们妈咪嫁过去。不太好吧？我嫁，月月，你说什么？我当年承受的痛，林培明和肖露没有一个是无辜的。他不是想当林家的掌权人吗？现在林家的掌权人还是林子旭。我要是嫁给了林子旭，我这个前男友还得叫我一声婶婶呢，不觉得很有趣吗？哦、这前男友婶婶吗？听起来确实挺刺激啊。喂，明月，好，我过去。明月，好久不见！鸳鸯，你终于回来了。看到你开启了新的生活，真替你感到高兴。当初要不是你鼓励我，我也不可能有今天。跟我还客气什么？对了，我马上就要出国进行学术交流了，我去拿个资料，晚上咱们聚一聚。对了，我听说林家大少也在医院，他在哪个房间？我去看看他。林大少爷。
，嗯，你找他干什么？当然是提前来见见我这个未来老公呢。未来老公，当年的事你不知道。江副院长，七楼那个病人又病发了，你还有急事，先去忙吧。你好，请问林子旭的病房在哪一间？在那边。好，谢谢。你就是我的未来老公林子旭啊！没想到本人比照片长得还帅，只不过可惜了，是个植物人。老公，其实我觉得吧，当个植物人也挺好的。你就一直躺着吧，林家的事业就交给我吧。你是谁？这样子怎么和浩浩长得这么像？你是谁？说话！你是林子旭什么人？他是我爹爹，你说我是什么人？孩子，你的手受伤了，我来吧。不用。爹爹是为了保护我才会变成植物人，我要好好帮帮爹爹。别哭了，不用。你的手都起水泡了，爹爹知道了一定会心疼的。爹爹变成植物人了，林平平说他一辈子都不会醒了。这个大坏蛋，那就变得比坏人更加强大，这样才能保护你爹爹。也能保护你自己。我的两个儿子是亲兄弟，都长得没这么强。世界之大，还真是无奇不有。你告诉阿姨，你叫什么名字啊？我叫周周。阿姨，我允许你当我妈咪了。这卡里是我全部的钱了，以后每个月给你发工资。你要好好照顾我爹爹。钱就不用了，不过这个妈咪嘛。阿姨倒是可以考虑一下。阿姨还有事儿，先走了，再见，再见。老爹，你慢点。好，你慢点。好。哎，周周，你怎么又来医院了？老爷，嗯，您看啊，这几个姑娘的八字儿都和少爷的合适，嗯，就是不知道这哪个姑娘嫁给少爷冲喜呀、啊。太爷爷、啊，我想让这个阿姨当我的妈咪。我的天哪！自从少爷出了车祸以后，这小少爷就患上了严重的自闭症，今天竟然开口说话了。宋元哥，<笑>好，就这姑娘了。是老爷，老爷子真是疯了，找什么冲喜新娘？那林子旭死了之后，继承人的位置不是便宜女人了？怕什么？一个女流之辈而已。这继承人的位置，早晚是我的。哥哥，妈咪今天计划，他不让我们来酒店呢。不用担心，不让妈咪发现就好了。我们要给林培明这个坏蛋一点颜色看看，帮妈咪出口恶气。你们是谁？你们在做什么？哥哥，你们长得好像啊，确实很像。难道臭爹爹和别的阿姨也生了孩子？可是资料上并没有显示臭爹爹结婚呀。哼，早知道不让妈咪嫁过来了，竟然还要做后妈。你们在我堂哥的酒里放了什么？难道？在投毒吗？一点点，这么而已。他欺负我们妈咪，我只想教训一下他。你们妈咪是谁？你是谁？我为什么要告诉你？但我们不是敌人，因为我也讨厌林培明。敌人的敌人就是我的朋友。哥哥，他看起来不像太笨耶。有人来了，孙红，是林培明，你们快躲起来。嗯。堂哥，你坐。哎呦。哼哼，我这什么东西啊？这好好好！哎，哎
是不是你们两个小鬼？你给我站住！<笑>哎呦，慢点，慢点。对不起，周周，你怎么跑这儿来了？老爷爷，我不是周周。啊！可快趴！呵呵，这两个小崽子，别让我逮着你们！尊敬的各位来宾，接下来让我们欢迎美丽的新娘入场。小渊，裴明哥哥，你干嘛一直盯着人家新娘子看啊？露露，你有没有觉得她长得像小渊？小渊是有些像，不过我可以确定小渊不长这样。而且，裴明哥哥，小渊早就葬身在五年前的冰天雪地里了。我们后来还放了把大火。他早就尸骨无存，挫骨扬灰了。好啦，林培明，好久不见啊！希望你做好准备，因为你不择手段得到的一切，在接下去的每一天，会被我慢慢摧毁。有请新娘戴上戒指。我看林老爷子是老糊涂了，怎么找了个冲洗新娘？哎，听说林少可是躺了三年，最顶尖的医师都束手无策哎。你还别说，林少是继承人这事儿，大家都心照不宣。他一死，那财产还不都是这新娘的了？<笑>现在这年头啊，人为财死，鸟为食亡啊！林少爷，你就安安静静的躺着吧，以后呢，我就是你的新娘子。你只需要扮演好我名义上丈夫，林家的一切你就交给我吧。因为我到底为什么爱你？我去，这植物人不会被我压坏了吧？我是巴不得你一辈子不行，但是没想新婚第一天就守寡呀。好像没压坏，嗯，奇怪，这脉象很正常呀，竟然还有点快，这是躺了三年的植物人的脉象吗？我亲爱的老公，你说我是救你呢，还是放任你自生自灭呢？好像一辈子当我的傀儡老公也挺好的。听说你这个人之前心狠手辣的，万一醒过来。不好掌控怎么办？哥哥，没有坏处，弟弟吗？救人一命，胜造七级浮屠。不过嘛，你还是好好的做我的傀儡老公吧，一辈子躺着多好呀！你放心，我会好好的照顾你和你的儿子，包括顺便继承你的家产。嗯想不到，这个植物人身材还挺好，他还有腹肌。谁？你们两个怎么在这儿？对不住呀，妈咪，本来想给你一个惊喜，嗯，打扰你和爹爹了。小英浩浩，你们两个调皮鬼，还是赶快回去吧。这林家。到处都是摄像头，万一被发现了怎么办？妈咪，放心，我已经把监控都黑了。乖，先带妹妹回去啊！不嘛，妈咪，我想和植物人弟弟去睡觉。妹妹，走吧，不要打扰妈咪和爹地睡觉了。妈你们怎么会从我爹地的卧室出来？
，林培平到处找我们，我们只好在屋里躲了会儿。这里戒备森严，我可以带你们出去。不过，为什么你会和我长得这么像？难道是亲兄弟？我可以要一根你的头发吗？我叫浩浩 ，DNA 鉴定结果出来后记得联系我。好。奇怪，怎么感觉洗了个澡，身上还是这么热？你怎么在这儿？这不是我的大侄子吗？怎么有事儿？小婶儿。你看，小叔现在是植物人，一个半死不活的废物，怎么能满足你？你说是不是？你喝醉了，我可是你小婶，你别乱来。我在你的酒里加了一点特制的药，你现在应该浑身燥热吧？啊！怪不得这么热，这混蛋肯定趁婚礼上人多时候才给我下了药。<笑>来，别介你一份。我小叔不能帮你，我可以啊。来人，来人！别叫！我那废物小叔就在你旁边躺着呢，你喊破天你也抬起不过来。现在只有我能帮你。你，你。好热，奇怪，这么植物人还能降温，好舒服，好热。我说这都是啊！哎，你二嫂，怎么你你这个不检点的女人，竟然和我儿子！狗，你们谁来坦白？太爷，是小婶先勾引我的，她她她她晚上把我喊过去，我哪成想她竟然她她竟然她没穿衣服她，她你说说。林佩云，你胡说八道什么？明明是你先对我通风不轨的。小便，早晨衣衫不整的样子，不像是没干什么。那屋里除了裴民，就只有一个不能动的植物人。难道药效发作，我真的和林培明？天哪！没话说了吧？新婚之夜，勾引侄子。像你这种水性杨花的女人，早该逐出林家。老爷子，您赶快发话！这种不干不净的女人，万万不可要啊！元哥。你，哎，爷爷，昨晚我确定我把林培平打晕了，我问他是清白的，而且一切都是林培平的穿透，他给我下的药。你这个小贱人，你还敢污蔑我？好啊，那就算是我给你下的药，那你怎么证明自己是清白的？药效发作，又是谁救你的？我小叔现在就是个植物人。就是，说句难听的话啊，子旭躺在床上几年了，半死不活，能醒的几率只有百分之一的可能性。所以昨晚就是你这个女人自导自演，勾引我儿子。就是啊，爷爷，元哥，我原以为你是个好孩子，没想到你，哎，老爷子，我看还得加罚伺候一顿，省得日后。丢人现眼！来人，加法伺候。为了这贱人双脚，我看谁敢！我看谁敢！子旭，我的松儿，你真的醒了！爷爷，哎，是我，这三年让你担心了。好孩子。
醒了就好，醒了就好啊！哎，您别太激动啊，多注意身体。来，您坐，坐在这，慢点啊。子旭啊，昨天晚上到底是怎么回事啊？你和元哥的大喜日子，裴民怎么和元哥在你的房间啊？林培明为什么会出现在我的婚房？这件事，我的大侄子，你难道不需要好好解释解释吗？哎呀，小叔啊，是这个宋渊哥他勾引我的，我真不是故意的。子旭啊，培明是我儿子，他的品性我最了解不过了，他怎么会跑到你婚房乱来呢？一定是这个宋渊哥勾引他的。我是植物人，不是死了。小叔啊，你你这什么意思啊？昨天晚上到底是谁给我夫人下的药？又是谁擅闯我的婚房？你以为我真的不知道？哎呦妈！你快帮我说句话呀妈！爷爷，够了！裴明，把你现在管理的几家公司，全部交给你婶儿，就当是赔罪。不是太爷，这这，滚！滚走走走。是。气死了，气死了！哎呦，老爷，哎，哎呦，你息怒，你息怒啊！远、哦、哥，来，远哥，爷爷错怪你了，让你受委屈了。我不委屈，您不是刚刚把裴明侄子管理的企业转交给我吗？我怎么会委屈呢？好，好，呵呵仔细呀、啊。你一会儿来一下书房，好，我也来。那个林先生，恭喜恭喜，大病初愈啊！只不过你昨晚是什么时候醒过来的呀？我醒了，我的太太好像不太高兴。哎，我你确实不应该高兴，毕竟我醒了，以后恐怕不能再做你的傀儡丈夫了。对不起，对不起，林先生，我不是故意的，我给你擦擦。我说的对吗，林太太？所以，你植物人是装的，你根本没病。装？三年前那场车祸，我差点车毁人亡。你觉得这一切都是我精心设计安排的？我不是这个意思。所以昨晚那个男人真的是你啊？难道？你还希望是别人吗？那看起来冲洗挺有效果的呀，立竿见影。才结婚第一天你就醒了，哼！过来。怎么了？问什么？答什么？我没什么耐心。为什么嫁给一个植物人？不管你是不是植物人，试问整个帝都，这林少奶的位置，谁不想坐呀？你倒是挺诚实，不过。你觉得就凭你，也配坐上林少奶奶的位置吗？听你这话的意思，你是想跟我离婚了？这刚结婚就离婚，恐怕你爷爷不会同意吧？我和你八字相投，你是因为我跟你冲喜才醒过来的。你说这万一和我离了婚，你再遭遇不测怎么办？宋云哥，你这是在威胁我吗？林总，张秘书。五年前闯进我房间的女人找到了吗？还没有，但是我有件更重要的事情要向你禀报。当年那个女人生的是双胞胎，这是两兄弟的 DNA 基地书。带上来。是。爹爹。你真的醒了，初初好想你啊！你告诉爹爹，这个鉴定证书是真的吗？估计是小孩子之间的玩闹，随便编的吧。林先生，我看你孩子也就幼儿园大小，恐怕连鉴定书是什么都不知道吧？我的智商测试水平达到一百八哦。什么？一百八？还是比我差了点，我都有二百。林先生，孩子毕竟是孩子嘛，正常人的水平也就一百二左右，怎么可能到那么高啊？所以依我看，这个鉴定书一定是假的。我的孩子被专家鉴定为天才儿童。
，智商肯定在你之上。所以，你在紧张什么？我我，李总，我看见小少爷拿着鉴定书偷偷溜出去，跟这个男孩见面。鉴定书我确认过了，是真的。小少爷和这个男孩是同父同母的亲兄弟。什么？五年前酒店那晚的男人竟然是林子旭？也就是说，周周是我的孩子，我当年怀的是五胞胎。你在哪里找到的弟弟？为什么要隐瞒？这是我和浩浩弟弟的秘密，谁都不能告诉哦。你，过来。你还不配当我爹爹，因为你能丢了我的妈咪，我绝对不会是一个没有责任心的男人当爹爹。所以，你妈咪呢？我的妈咪呀、啊，浩浩，不要告诉他，不要说，妈咪不见了。妈咪说不要找爹地，不见了。不错，妈咪嫁人了。叮叮好，很好。魏晋允许偷走我的 DNA， 让我林家子嗣流落在外。如今更是抛下孩子跑去结婚，小月，好样的，林总。都怪我当年办事不灵，才让浩小少爷在外流落多年。据你所说，当年的副院长江明月骗了你，说小院只生下了一个孩子。是的，但是经过调查，不久前江明月出国深造了。我不管你用什么办法，都要把他带回来，撬开他的嘴，他一定知道小院的下落。另外，你去查三年前那场车祸，刹车突然失灵，这绝对不是意外。是。明月当年一定是忌惮林家的权势，害怕我失去孩子才会出如此下策的。告诉林子旭，我生下的是一胞胎。林子旭，你到底想干什么？我和你无怨无仇。恭喜你，林太太，才嫁过来一天就喜提两个孩子，这后妈你可要好好的。<笑>连生孩子的流程都省了，老公，你还真替我考虑周到呢。你就是爹地的新娘吗？以后我可以叫你妈咪吗？既然你已经嫁给我了，虽然孩子不是你亲生的，但是照顾孩子就是你的义务。如果你连照顾孩子这么简单的事情都做不到，那我有权随时离婚。谁说我做不到了？我最喜欢小孩了。周周，来妈妈这儿。从今以后，妈咪一定会好好照顾你的。妈咪，林林林一鹏，自从你三年前出了车祸之后。周周少已经患了严重的心理障碍，别说跟人亲近，就连说话都做不到。这跟太太说上话了。老公，你放心吧，我一定会尽到一个做母亲的职责的。你最好说到做到。这家子好热闹呀。不要脸，抢别人男朋友的人，恐怕没资格说这三个字。你胡说什么呢，裴明？他说我不要脸。没事没事啊。喂，你怎么知道露露抢了别人的男朋友？我听佣人说的喽。我这个人呀，最喜欢八卦了。哦，对了，爷爷送给我的公司，我很满意。谢谢大侄子送来的新婚礼物，我先告辞了，拜拜。林子旭一醒。继承人就是板上钉钉的事儿，怎么办啊？慌什么？林子旭现在顶多就是个废人，怎么能掌管林家？林氏集团股东那边都已经打好招呼了，一个残废，绝不可能管理资产万亿的财团。等到家族大会那一天，就是他林子旭上位之时。可是那个宋渊哥看起来就不是个省油的灯。一个女人而已，能为我所用最好不过，胆敢与我作对。黑龙，你的数据对不上啊！老大，我刚黑了林培明的电脑系统，盗取了最新的数据。等我两分钟啊！见坏，浩哥，咱们什么时候线下网友见个面呀？认识这么久，要不要我给你介绍女朋友呀？你正经点儿！哎呀，去去去去去！老大一听声音就知道肯定不缺女人，资料给你传过去了。嗯，浩浩，你在干嘛呢？我在查看林培明管理公司的账单呀，你连这个都会
。当然，我可是为巨黑客榜前五的高手，这点小事不在话下。夫人，这边请。妈妈去洗手间。嗯。周秘书，有什么事吗？哦，呃，那夫人，这事情是这样的，总裁他说了，这冲洗啊，不过是一场笑话啊。这张支票数字上你随便填，就当是给你的补偿了。哎，就是看，你在这个离婚协议书上看签个字。你们总裁是在外面有女人了吗？哦、不是不是，这当,当然没有。夫人，您看您配合一下我的工作啊，这支票上的数字。你随便写，而且、啊、总裁还给你准备了市中心别墅和海景房各一套啊！当然，你有需要的话，那个总裁的车库内所有的车你随便挑。那要是我不同意呢？宋小姐，这些条件呢是总裁最大的让步了，没有人可以威胁到总裁。我也希望你是可耻。好啊，既然你都这么说了，隐隐允诺过我，只要林少一醒过来，我就是一辈子的林少奶奶。他如果执意要离婚，也请他像一个男人一样，堂堂正正的当面跟我谈。我们走流程，顺便再谈一下分家产的问题。哥哥怎么了？我听到爹地要和妈咪离婚。哼，这个臭爹地！妈咪，你真的要和爹地离婚吗？舅舅，我。没有处置林培明之前，妈咪是不会离婚的。不过你们早晚要离婚，为什么？我好不容易有一个完整的家，你们还离婚？哼！哥哥，你等等我，妈咪也有苦衷的。分家产，他真这么说？是的，这个女人果然是为了财产。这么处心积虑，不惜搭上自己的婚姻，真是一个心思歹毒的女人。这种女人不配做浩浩跟周周的母亲。但是两位少爷看起来跟少夫人相处的还挺融洽的。孩子还小，心思单纯，长期缺乏母爱，难免被心思歹毒之人利用。浩浩跟周周的母亲可以是任何人，但绝对不可能是他。联系上官律师，我要离婚，我要让宋元哥。净身出户，上官家被称为红圈所，上官律师更是当时无愧的法律巨匠。林总，您这是要断了宋小姐的前程啊？他自找的。进，有事。林少，我们做笔交易如何？你有筹码吗？拿什么跟我交易？就凭我能让神医扁竹治好你的腿。条件。一年之内不能跟我离婚，你就这么想当这个少夫人吗？是啊，说不定还能让大名鼎鼎的林少在一年之内喜欢上我。毕竟，毕竟林少长得这么帅，很难让人不动心啊。三天之内我要见到谁，如果办不到，把离婚协议签了。一言为定。林总，老爷子找了三年都没有找到的秉烛神医。你真信这一个毫无背景的人能找到？我倒是要看看，他想耍什么花招。宋云哥，你究竟是什么样的人？又想从我身上得到什么？少爷，神医道，秉烛神医吗？让他进来。好，神医，请。是妈咪，原来妈咪真的认识你。那当然了，妈咪是世界上最漂亮的女人，最聪明的女人，只有这个笨蛋爹爹不知道。林某不便起身，还望神医海涵。无妨。少爷，老爷子一大早去老友家了，得知你请到了扁竹神医，很是高兴，让我务必招待好神医，免得这群悲善。快去吧。哎呀，这这工人咋干活了吗？这是啊，干个活嘛，马马虎虎的，这没知道少爷的腿脚不好，还把这箱子堵到路上。咦，这弄个啥呢
。没想到名震国内外的神医扁竹，竟会光临寒舍。为在下施针，林先生是对寒舍有什么误解吗？堂堂帝都首富，家里不能说是金山银山，起码也担得起寸土寸金。林先生说话可真幽默。奇怪，这人给我的感觉似曾相识。这里有知觉吗？没有。那这里呢？也没有。不要再按了，都没有知觉。我了解了，接下来我会给你施针。医学榜榜首第一人，被誉为千年来难得一遇的医学天才。林家找了你这么久，你不肯露面。宋元哥一找你就来了，你和他是什么关系？他是我朋友，元哥嫁入了林家，成为了林夫人，还希望林少能够好好照顾他。那是自然。这里面的药，每日吃一颗，每隔三天我会来给你施针一次，不出一个月，你的腿就能活动。多谢。站住！站住！哎呀，怎么了？弟弟，积木倒了。哥哥，积木倒了，没事，我们可以重来。哥哥，我帮你。好险，差点就被发现了，还好两个宝贝机灵。林少，我先告辞了。扁竹神医为何带着面纱师？这个林子旭还真是喜欢疑神疑鬼啊！这是我师傅定下的规矩，告辞。同呀，这这这这这是你是谁呀、啊、你？你看见我妈咪了吗？你妈咪？妈咪谁？你谁了吗？啊、你呀你呀！哎，给我站住！别跑！发生什么事了？哎呦，少爷！哎，少爷，刚才一个小女孩啊，躲在那个纸箱子里头，还猛一下窜出来，还问我找她妈妈。我话没问完了，这跑都不见了，这不是？林家守卫森严，谁能混得进？爹爹，我们也帮你找找。注意安全。那我便先告辞了，不必相送。哎，请吧，请吧。我已经吩咐后厨啊，为您设宴了。那个，我有急事儿，先走了。不，神医慢走啊。小莹，你怎么来了？你悄悄跟着妈咪来的。姑姑，我好久没看见你和妈咪了。而且，你说找到了我们的大哥，我也想来看看嘛。妹妹，他就是我们的大哥，当年被坏蛋爹地强行带走。三妹，原来是你呀！怪不得你和浩浩哥哥长得这么像。太好了，原来我们还有大哥。等四季和五妹回国，我带他们来看你。妈咪当年真的生了五胞胎，我还有其他弟弟妹妹呢。对呀、啊，我和二哥这次回来就是要找爹地，爹地实在太可恶了，当年竟然狠心抛弃妈咪。小莹，爹地的事我会处理，你千万不要暴露身份。小莹怎么样了？放心吧，小莹已经安全回去了。这小丫头胆子也真是大，都怪我，没办法让你们五个团聚。妈咪，不是你的错。豪门是非多，等报完仇，我一定要想办法拿到抚养权，带着宝贝们离开。对了，浩浩，妈咪上次拜托你调查的事情怎么样了？放心吧，林培明私吞公司钱款的证据都已经匿名发送到爹地邮箱了。很好，林培明，多行不义必自毙，好好享受我送你的开胃菜。刘静，林培明的仇家有点意思，还送了份大礼。小虫，林总有什么吩咐？查出这封邮件的发件人，林总，这封邮件被加密了，恐怕得你亲自出手。难得遇见加密程度这么深的邮件，林总，您都是黑客榜前十的高手，您说这位神秘高手的水平有多高啊？是个天才，宋轩哥啊，少夫人。那我请他过来。等等，或许有人帮他。
但他肯定也想对付林培明。先不急，我倒是要看看他想干什么。可是林总，距离家族大会只剩一个月了，林培明更是加剧拉拢那些股东，我怕神医到时候治不好你的双腿。用人不疑，我相信神医的能力。就算是治不好。别说一个林培，就是十个林培平，我也不放在眼里。今天是我们林家一年一度的家庭大会，诸位都是跟我们林家感情深厚之人啊。哎，林少呢？这么重要的家族大会，他总不能不来吧？是啊，我看呀、啊，小叔是知道今天地位不保，不想坐个轮椅，才丢人现眼吧。<笑>上不进，元哥，自信呢？他从来不会迟到。太爷爷，小叔啊，他比你看得清，知道今天事关重大，不急着丢人。放心吧，他肯定不会过来。是，林老爷子，这是要我们等到什么时候呀？今天怎么说也是家族奉劝大会，这么多股东长辈都等着呢。林家大少就是再权势滔天，也不能这么目中无人吧？对、啊，是啊，是啊。李总，家族大会开始。走，去给他们一个惊喜。太爷爷，都是自家人，我就打开天窗说亮话了。林家直系亲属里，不是瘸子就是小孩，只有我，是一个健全的成年人。胡闹，简直是胡闹！我说过多少遍了，子旭是林家唯一的继承人。爷爷，我知道您偏心子旭这继承人的位置呀，我们也不要。但是这林氏集团的总裁，总不能是个残疾人吧？而且小叔身体抱恙，想来对公司也是力不从心。但是我可以替他呀，林老爷子，我们这帮股东啊，也是要吃饭的，不能指望一个瘸子吧？你说这林总。瘫痪三年，腿还落了级，这保不齐脑子也会受影响，是吧？是。林氏集团的继承人不能掌握林氏集团，大侄子，你还真的是布了一手好棋呀、啊！想要架空我的老公，怎么不得问问我这个林氏少奶奶的意见？怎么说，我也有林家一半的继承权吧？宋渊哥，你一个冲洗新娘摆什么少夫人的架子？林家可是顶级的豪门世家，免不了要掌权人出席高端宴会。一个残废，一个不知道从哪儿冒出来的平民，代表林家，不觉得丢人吗？是啊，这掌权人就是林氏集团的门面啊。您要选谁做继承人，我没意见。但是，我儿子必须是林氏集团的总裁。一个废物也想独揽大权，林老爷子，您可不能糊涂啊！废物是成不了大事儿的。你敢打我？打的就是你！嘴巴给我放干净！我老公只是在坐轮椅，并不代表残废物。明明他打我！宋元哥，你别太过分了。这就过分了。真正的废物到底是谁？你们心里比谁都清楚吧？你们一口一个残废，一个废物的。就不过分吗？还有你们，动动你们的脑子！子旭才醒过来多久，就把集团前三年跌回的股票涨回了大半，而他，不过是一个毫无能力、惯会投机取巧、趁人之危的小人。真要把林氏集团交给他，恐怕不出一个月就得倒闭吧！这个贱人，你说谁废物呢你？宋渊哥，攀上林家，你不会真以为自己是个什么东西了吧？我调查过你。你不过就是一个无权无势的普通人吧？普济也想变凤凰，也不掂量掂量自己几斤几两。我奉劝你们呀，收敛一点，小心一会儿子旭回来收拾。一个坐轮椅的残废，还想收拾我？太爷爷，小婶儿，别逼我动粗。林佩明，你敢？林佩明，你敢？林林总的腿好吗？医生不是说治不好吗？一个月之前
，我还是你们口中的植物人。我能创造一次奇迹，就能创造第二次、第三次、第无数次。怎么会？爷爷，啊，孙儿来晚了。我的好松儿啊，不愧是林家的后代。明明腿早就好了，还故意摆谱，还这么无。要不是元哥拦着，就让他们得逞了。看来我的夫人还是有点罪。那你好好想想，回头怎么感谢我吧。<笑>来来来，<笑>你们俩都是夫妻了，还这么客气，他有没有受伤？你回去看一看不就好了吗？爷爷，儿子，这怎么办？我也不知道。哎，我们还有那几个股东可以做筹码。事已如此，就算是将军，我也要拿下总裁的位置。你说你当了三年的植物人，如今都和商界形势断层了，还是早点退位让贤吧？退位让贤，让给你啊，裴敏啊。不是小叔看不起你，一个草包也想做林氏集团的总裁，你配吗？你，我告诉你，这是众星所向。包总，郭总，你们说是不是？你们说是不是？我，是吗？啊，不是，不是，不是，林总，您在我们心中那是商业第一人，我们为您。马首是瞻，马首是瞻，我们绝对没有帮着林派民，绝对没有。哎，这两个吃里扒外的狗东西，放我！你放屁！就你们俩能耐，还想跟林总比？我们对林总那是忠心耿耿，忠心耿耿，是吗？怎么我刚刚听到的好像不是这么说的呀？商夫人，您一定是听错了，听错了。哼，<笑>一次不忠，百次不友。我们林家的集团不需要谄媚的墙头草。林总，我们是被林明文花言巧语给坑了呀！对，滚，滚！黑明啊，男人有野心是好事，可是你能力跟不上。再说，你针对的是你小叔，我最不愿意看到的就是家族内斗。太爷爷，您凭什么不信我？我特效药卖的那么好，我还有肖家这么好的合作伙伴，你凭什么呀？哼！大侄子，先不说你那特效药的配方是哪里来的，光是在医药界做了点小生意就沾沾自喜了。林氏的生意横跨全领域，可不是你能管理的。贱人，有你个女人什么事儿啊？我的人，你也敢动？松开，够了！裴明，你在家族大会上闹这么大一出，还嫌不够吗？李梅，把你孩子带回去，好好管教。是啊，爷爷。太爷爷，我……等等，还有一笔账没算。什么账？林培明，这里面记录着你所有私吞公司钱款的证据。私吞全款？我没有。太爷爷，这是您亲手交给我的分公司，这我哪敢呀、啊？都是是小叔污蔑我。没有，这几家企业现在就在我手下管理，用不用我把账目拿给爷爷看看呀？看什么账目？一定是你这个臭丫头联合林子旭一起来坑害裴明的。你这个歹毒的女人！对，一定是这样。你们给人扣黑锅的速度可真快啊！子旭和元哥都是好孩子，不可能做出诬陷他人的事。账目和证据，我都会仔细查看。太爷爷，您为什么就不信我呢？裴明啊，你太让我失望了。我不求你像子旭一样天才，但求你能好好管理好几家分公司。可你，哎，林氏集团的几家分公司，就悉数交给你小婶管理吧。什么？太爷爷，我不同意。他一个爱慕虚荣的冲喜新娘，拿走我管理公司还不够，还要拿走我林氏的股份，他何德何能？给我，林佩明啊，看看你干的好事，证据确凿
，你还死鸭子嘴硬。那都是假的，是他们夫妻二人处心积虑，他们他们先自导自演，污污蔑裴民对小沈不轨，就是为了拿到分公司，然后再再伪造证据和账目，泼脏水。闭嘴！我还没到老眼昏花的地步，什么是真，什么是假，我都能分辨。林培明，除了将你的股份交给你小婶，你和李梅都要关一周禁闭。太爷爷，您真的要给我们关禁闭啊？爷爷，是我教子无方，您就惩罚我一个人吧。回去禁闭。三月哥，都是你，都是你害我失去这一切，你这个心机女，贱人！这这伤疤是小远。你在说谁？宋元哥，你是小远，那伤疤是……是你什么？是你亲自用鞭子打出来的？你敢说吗？总之，你是小远，你没有死。我根本不认识你们所说的萧渊，我也不认识他。我叫宋渊哥，你就是他。你改名换姓混进林家，你想做什么呀你？萧渊，你处心积虑做的这一切，为的就是报复我们。首先，我真的不是你们口中所说的萧渊，也没有伪造证据。其次，你们对他做了什么呀，才导致他要报复我？我们，小鲁。萧渊是你们萧家的养女，你们声称五年前萧渊离奇失踪，难道还有别的隐情？没有隐情，也也没有什么报复，就是一点很小的误会。这样啊，佩梅，你三番两次闹事，又接二连三针对你小婶儿，我真的没想到你会变成这样的人，你。爷爷，爷爷，爷爷，救护车，快传救护车！如果老爷子死了，林子旭还能这么猖狂吗？喂，幺二零八，这里是林家。宋元哥，我要确保爷爷没事，在救护车来之前，你先去把神医喊来。好。宋渊哥，萧渊，变柱，你们会是一个人吗？爷爷，您跳没事儿。林老爷呀、啊，这是急火攻心，幸好你们给他服用了呼吸丸，才没有性命之忧。以后呀、啊，要多注意静养。多谢何医师，多谢神医相救。救死扶伤，乃分内之事吧？是吗？那我的夫人现在在哪儿？是吗？那我的夫人现在在哪儿？她有点低血糖，来找我时由于过于疲惫晕倒了，正在我家休息。那我待会儿去接她回家。不必了，呃、那个渊哥说了，他醒来自会回去，你们不必担心。好，那既然老爷子无碍，我便先告辞了。神医慢走。张爽，嗯、啊，去查宋渊哥、萧渊以及神医扁出的关系。您怀疑萧渊跟少夫人的关系，我是能理解。难道他们跟神医之间也有关系？以前是怀疑，现在几乎可以确定，我的夫人从未和神医一起出现。您还记得神医刚才说的话吗？啊，渊哥说，我醒了自然会回去。我的夫人真厉害，晕倒之前还不流眼。哦。还是林总观察仔细啊！这个女人，连撒谎都不会。黑明，你这是干什么呢？不行吧？我还是觉得宋元哥就是小远，这哪有这么巧的伤疤呀？不行，我还得再确认一次。萧渊不是怕玫瑰过敏吗？我们现在被关禁闭，让萧露试探一下。好主意。喂，露露。少夫人，肖露小姐求见。她来干什么？让她进来。是。他们既已怀疑我是肖远，这会子
，怕是来试探我。除了伤疤，萧渊最大的弱点是对一切玫瑰花物品过敏。商夫人，商夫人，那天家族大会上的事情是个误会，我今天啊，特地来赔礼道歉的。哦，这是上好的龙井，上万一两的。韩王少夫人能多跟林老爷子美言几句，早日解了裴明的禁足。好说。奇怪，怎么没反应？茶叶里明明加了玫瑰花瓣，难道他真的不是小圆？可那道伤疤，肖小姐，这是怎么了？有什么心事吗？你肩膀上的伤疤，怎么来的？你肩膀上的伤疤怎么来的？这是我的隐私。不过我今天心情好，也可以告诉你，省得你们老把我认成别人。其实吧，我的前男友有暴力倾向，这个伤疤就是当初我闹分手的时候他拿皮带抽的。这毕竟是我的伤心事儿，本来不想提。现在你满意了吧，肖小姐？喝这么多了也没反应。看来真是巧合，原来是这样啊！失礼了，肖小姐，如果没有别的事儿的话，那就请回吧。打扰了，少夫人。天哥，小云，林总，查到了。我查到了，说少夫人果然是神龙见首不见尾的，神医贬逐。但她跟萧渊之间好像并没什么关系啊。她不是萧渊，对，呃，经调查，少夫人从小是在南国长大的，履历完整，五年前以贬逐之名行医，一鸣惊人。而萧渊从小被萧家所收养，根本不会医术，而且五年前失踪之后便再无踪迹了。那林培明。和萧露怎么回事？走，那我就不知道了。哦，对了，林总，徐伯说看见萧露去找少夫人了。回老宅。哦，这药虽能强行抑制过敏症状，但副作用还是大了点儿，好困。林林子旭。走路都摔跤，今年几岁？我那是不小心的。我有个问题要问你：五年前那个局是不是你设的？如果是你，你为什么又要跑？林子旭，我根本不知道五年前发生了什么，而且我更不是你要找的那个人。我是你的妻子，却一而再、再而三的把我认成别人，很不尊重我。你真的不是他？不是。如果被我发现你在撒谎，后果自负。夫人，你确定他不是萧渊？我试探过了，他真的不是萧渊。那那他肩膀上的伤疤，说是被他前男友家暴伤的。家暴伤的，有这么巧合的事儿？哎，不对啊！那那他为什么要针对我呀？害我丢了股份，还被禁足。我早就说过了，他不是省油的灯。他这么做，肯定是为了得到林家的财产，说明那萧渊早在五年前，哼，就死的透透的。萧渊死了，林，你去查清楚，五年前萧家究竟发生了什么。我有预感。即便萧渊不是宋云阁，他也绝对没有死。那个林总，江明月他回国了，把他给我带过来。是。婉婉，哎，妈咪，楠楠，你们怎么回国了？也不跟妈咪说一声啊？当然是为了给你一个惊喜了。
妈咪，我们可想你啦！妈咪也想你们，不过下回回国一定要提前跟妈咪说一声。妈咪不用担心，是叔叔让我们回来的。<笑>谢谢你啊！你我之间啊，何必客气？妈咪，可是拖了好几部戏才回来的呢，快带我们去见爹地吧！再等等，你们叶姨和小莹呢？他们去接机了，接一个叫叫明月的人。明月回国了，糟了，林子旭的人在找他。不好了，明月和小英被抓走了，怎么回事？我就去买瓶水的功夫，就看到一堆黑人把他们带走了。圆圆怎么办啊？要去湖南开车好快，我根本追不上他们。先别急，想想有没有可能是谁做的。我知道是谁了，你们放心。我一定能够保证他们的安全。江明月，五年前你谎称萧远只有一个孩子，隐瞒林家子孙，你胆子够大、啊。说出萧远的下落，我可以既往不咎。还有，这个孩子是谁？萧远在哪儿？我真的不知道。至于这个孩子，他是我女儿。你还在撒谎是不是？我已经调查过了，你未婚未育，哪来的孩子啊？我我我是被江云收养的。这是怎么了？啊，少夫人林，林总再出力点私事。你的意思是，我不便在场了？少夫人，走，走。江明月，据我所知，你这次回国是为了继任院长之职。你如果继续隐瞒，你的大好前程可就毁了。还是不肯说，周从。联系现任院长，把江明月革职。另外，通知帝都所有医馆，不得录用他。是。不可以。等等。其实，其实，你用这种方式也没有用。我真的不知道。傻圆圆，你可千万不能暴露啊！被林培明和肖露知道了，复仇计划可就泡汤了。明月，我没有太多耐心。林少，这样威胁别人不太好吧？夫人。你貌似也有不少秘密，我还没有找你秋后算账呢。他知道什么了？我只是觉得你都这样威胁他了，他这个反应，他应该是真的不知情。算了，今天就先。怎么这么热闹啊？哎，这不是那天婚礼上跟浩浩在一起的小丫头吗？是啊。我和浩浩是朋友，去请何医生做亲子鉴定。哎，别，我不用了。浩浩是我的哥哥，亲哥哥。你说什么？爹，我是你的女儿。我的女儿？你叫什么名字？我叫小莹，萤火虫的莹。爹爹，你可以不要责怪江姨吗？她有自己的苦衷。好，妈咪，小莹，来来来，过来过来。嗨，爷爷。哎，小云究竟有几个孩子？三个。林少，三胞胎已是十分难得了，您还想要几个？现在他三个孩子都在我这里，他还是不肯出来见我们。实不相瞒，萧渊当年生完孩子之后就走了，连孩子都没有带，我又怎会知道他的下落？我不舍得江宇、啊。不不哭不哭不哭啊！以后啊，你就住在这，江宇、啊、可以随时来看你，好吗？嗯。哦，编的不错。你说的这些话，当真？当然。这个不负责任的女人，不对孩子们负责，也不对我负责。<咳>林少，您现在有这么漂亮的老婆，又何必揪着五年前的一夜荒唐不放呢？就是啊，老公，当着我的面对别的女人这么念念不忘的，你也太不考虑我的感受了吧？你正常点。说的没错，元哥多好的姑娘，对上孝顺，对下慈爱，家族大会上也是力挺你。
，五年前那个人连亲生孩子都能丢下不管，你还找他干什么？蒋明月，你可以走了。小莹啊，咱们去送送蒋阿姨，爷爷带你去找两个哥哥，好吗？嗯，走。哎。周总，继续盯紧江明月，追查萧炎的下落。是。你还要找他？吃醋了？我吃什么醋呀？只不过你这样也太把我放在眼里了。你瞒着这么多秘密，有什么资格说这个话？神医姑娘，神医姑娘。<笑>你喊谁呢？当着我的面！别装了，我还知道那封有关于林培明私吞钱款证据的邮件，也是你发的。你都破解了？只要是我想查的，就没有查不到的。那你还不是五年都没有查到校园？嘀咕什么？<笑>没什么。既然你查出来了，我只有一个要求，替我保密。我凭什么答应你？因为我是你的夫人呀，老公。喊上瘾吧，答不答应吧？夫人不和我坦诚相待，要我怎么答应？什么坦诚相待啊？想干什么？我们是合法夫妻，你觉得呢？林少，那天只是一个意外，我不是那么随便的人。你想什么呢？我是想问你。你嫁给我到底是为了什么？神医扁卓是出了名的两袖清风，会觊觎我林家这点财产。我和林培明有私仇，你和他也不对付，所以我们是利益共同体，不是吗，林少？不是吗，林少？和我合作的人一旦拖后腿，立马会被踢出去。我对自己有信心。合作愉快，合作愉快，夫人。这老爷子真是狠心啊！那说关我一周禁闭就一周，那一天都不能少。哎呀，这都最后一天，我什么时候才能出去啊？呀，妈，太爷呀，黑米，哎。禁闭时间到了，可以出去了。裴明，希望你经过这一周的思考，能够切实认识到自己的错误。太爷爷，我就知道错了，那给我一次机会，<笑>您就把公司股份还给我吧，太爷爷。哎呀，心浮气躁。这样，最近集团服装部找了国际知名同心宋冉做代言人，你把这个项目做好了，再考虑别的。谢谢太爷爷。哼，您慢走。嗯，哎，您慢点。对，这老不死的，你就给我扔点这种小项目。儿子，你先把这个项目做好了，指不定老爷子一高兴，把股份还给你呢。哼，真不用妈咪陪你去啊？不用，妈咪。拍广告这种事，我早就得心应手了。妈咪放心，我会照顾好妹妹的。圆圆啊，你这孩子基因是真好啊，就是不知道孩子爹是谁。孩子爹，孩子爹，爷爷好奔跑啊，怎么还不知道我们爹是谁？你这张毒舌的嘴啊！你们说什么悄悄话呢？<笑>婉婉，我有件事儿一直耽搁着，忘记跟你说了。我已经知道孩子爹是谁了。快说快说，是谁啊？我的爹爹叫林子旭哦，那不是林家大少吗？你们妈咪啊是嫁过去，但是那位不是你们的亲生爹爹哦，就是亲生爹爹。爹爹好笨笨哦，是啊，这也太玄幻了吧。那小冉这次不就是去给林氏旗下服装品牌当代言人吗？也不怕被林少给撞见啊？撞上他也认不出，毕竟他天天日理万机的，哪有功夫理一个小小的代言啊？
，哎，好，好，非常好，来，给个侧脸，好，好，好。小张，拍怎么样啊？集团啊，很看重这次项目。小林总，这宋软啊，不愧是国际知名童星，专业度很高。我跟你说了多少次了，喊林总，喊林总，你老加什么小字儿你、啊？是是，童心不童心的，充其量就是个小屁孩罢了。海南哥，你看那边，是不是欺负妈咪的那对狗男女？没错，和阿甘发给我们的资料一样，就是他们。小张哥哥，怎么连杯奶茶也没有？不是说了我要喝奶茶吗？哎呦，你看我这记性，我这就去买。哎，等等，别耽误了拍摄进程。我看他挺闲，让他去买吧。你一个不知天高地厚的小鬼，你知不知道我是谁？本少爷你也敢直视？小丫头，奶茶喝多了可是会发胖的，你可是童心，要注意点。姨，我没你那么胖了，我吃不胖哦。你，你说我是阿姨，还说我胖？哎，小小姐，消消气，消消气。阿姨带我去买奶茶，小杨可就生气了。露、哎、露、哎，这个项目搞不定，爷爷他不会把股份还给我的。去去哎呦！你说，小冉第一次在国内拍广告，她不会被人欺负吧？哎呀，放心吧，那两个宝贝那么机灵，不欺负别人不错。林总，小冉这丫头在圈内风评很好的，从不耍大牌。今天可能是心情不太好，毕竟还是小孩子，您多担待着点可不嘛，看见一些贼眉鼠眼的人，心情能好到哪儿去？阿姨辛苦了，在家休息一会儿吧。不用，就是辛苦了，在家休息一会儿吧。还这小屁孩懂事啊！哎呦，哇！我怎么动不了了？家是我特制的强力胶水，别挣扎了，想走只能在大庭广众之下脱裤子。大叔，你怎么了？大叔，林总，怎么了？林总，哎，别拉，别拉，别拉，裤子要破了。林总，服装部和宋冉拍摄的广告那边出了问题，现场很混乱呀、啊。那个项目不是林平明在负责吗？嗯，走，去看看。发生什么了？哎、我的限量款裙子，你。阿姨，我不是故意的。你们这群畜生，快搞事儿是吧？滚开！林大哥，林培明，欺负小孩子算什么本事？林培明，欺负小孩子算什么本事？林总，小林总好像跟孩子们闹点不愉快。闭嘴，小朱，这项目是我负责的。你来凑什么热闹啊你！你你们今天这两个小鬼，我非得好好收拾你们。就是，你就是欠教训。你办事不利，这个项目我接手。你说接手就接手，这是老爷子给林总的特权。陆阿姨，你们现在已经不是项目负责人了，还赖在这里不走吗？还愣着干什么？还不赶紧拿两身干净的衣服，我们这样怎么出去？是是。是你说都这个点了，小冉还没拍完吗？我有点不放心，要不我们去机场楼下等着吧？确实有点久了，走去看看。你们这两个小鬼，你给我等着！大叔，裤子不要啦！<笑>我们的人就是弟弟，啊，我们的人就是弟弟。什么？
，为什么？谢谢叔叔。终于见到爹爹了，那个。标号码，原来这个臭爹爹从没来看过我们，他也是惩罚的对象之一。可是他刚帮了我们，放心吧，我有分寸。小冉，来，咱们来继续拍摄吧。太单调了，我想要蝴蝶。哎呦，小祖宗，我这上哪儿给你抓蝴蝶去啊？你不是还有一个特别厉害的总裁吗？嗯。哎小姑娘，我们总裁刚刚才帮过你，你这么对待他不太好吧？我不管，没有蝴蝶我就不拍了。这，哎呦，大小姐，你可别折腾我们了。哼、嗯、哼，哎、嗯，去。你你这不算数。捉弄他人可不是好习惯，但叔叔看得出来，你们不是坏孩子。如果你们真的想看蝴蝶，拍摄之后，叔叔带你们去公园。是这儿了吧？哎，刚好他们出来了。林子旭，林子旭，圆圆，那个不是你老公吗？还真和孩子撞上了，不会已经知道。你就是孩子妈了吧？应该不会，孩子们嘴很严的。哎，他们过来了，真的不用叔叔带你们去看蝴蝶吗？不用了，谢谢叔叔。看不见我，看不见我。那个，我朋友口红掉座位底下了。哦，再见啊。那件外套，宋渊哥也有，是今年的爆款吗？回头让服装部做做调研。快起来吧，圆圆，这都开出十万八千里了，<笑>太险了，吓死我了！妈咪，我们能去找爹爹吗？他今天帮了我们，我还没好好谢谢他呢。等下次有机会，妈咪再带你见爹爹啊。妈咪说了，不让我们来找爹爹。我们小心点，不会发现就好了。不知道爹爹的房间是哪个？你们两个谁啊？你们两个谁啊？是你们两个小鬼！糟了！好啊，我还正愁找到你们呢。哼，自己送上门来了。行，你看我这次怎么教训你们。好。追！小鸡崽子，我看你往哪儿跑！放开我们，坏大叔了，阿姨！臭丫头，你还敢骂？信不信我撕烂你的嘴？干什么？是妈咪。哟，小婶在家呢。哼，我告诉你，这件事跟你没关系，老老实实的把这两个小崽子交给我。你要对他们干什么？欺负两个小孩子，你要不要脸？宋元哥，你未免管的也太宽了，这不是你的孩子，你不会是当后妈当上瘾了吧？林子旭的三个小野肘还不够你宽？干什么？小鹿，谁允许你这么侮辱我的孩子？你要是再敢说这种话，我告诉你，一个字，一个巴掌。妈咪好帅！宋元哥，你疯了吧你？你敢骑到我们头上来？林派兵，林派兵，小叔，不是小叔，你听我说，是他。林子轩，林家的少爷，你也敢打？爹爹帅爆了，好像有点帅。林少，你偏心少夫人也应该讲讲道理吧？明明是他先动手打的我。既然是偏心，讲什么道理？你什么事这么喧哗呀？哎呀，太爷，你可算来了！这儿有两个小偷，你胡说什么呢？他们不是小偷，私闯民宅，不是来偷东西，是来干什么呀？别怕，告诉爷爷，你们来做什么来了？啊？呼呼，本来是想把这个给你，然后说一句谢谢你。
。谢谢，原来是你结下的善缘呀！哎，那张纸怎么没给他呀？这个不是借给他的，磨磨蹭蹭，小小年纪总不会学别人写情书吧？我看看，我们看，别动，是是，写的什么呀？这，难道说写了什么？妈咪，对不起。没有听你的话，偷偷来看你和 Daddy 了。我还送了 Daddy 礼物，小人保证，就这一次。糟了，兰兰和小冉是瞒不住了。礼物？不看爷爷，这不是很显然吗？啊，这俩孩子就是宋渊哥的野种。小叔，你这头顶够绿的呀、啊、你啊？你有前夫？我没有，你还嘴硬，这俩孩子就是最好的证据。元哥，你应该知道，当初选八字祥和之人时，有一个要求，便是一定要是未婚姑娘。大师说了，因为未婚姑娘才能够冲喜。我知道，爷爷，林老爷子，这个女人不干不净，还满嘴谎言，她怎么配嫁进林家呀？我看呀，她就该被赶出去。你说小冉，你这个歹毒的人，你张纸不是捐给他的，我我不认识他。楠楠，小冉，是妈咪对不起你们。没错，他们就是我的孩子。宋元哥啊，承认倒是挺爽快的嘛。太爷爷，这不得处置他俩？元哥，糊涂啊！哎，这是我自己的婚姻，我想自己处理。好。喂，坏大叔叔阿姨，你们这是过得很，迫不及待要害妈咪。谁说过我们是妈咪的亲生孩子了？只是我们是妈咪在普通人收养的孤儿。奶奶。小冉，你们为了妈咪竟然……妈咪没有什么前夫，一直一个人养大我们。现在有了爹爹照顾她，我们很开心。但是我们好想爹爹，才带着长子来的。可怜的孩子们，以后啊，你们就住在林家。嗯嗯。啊、哦，子旭，你一定要把他们当亲生的对待，听见没有？爷爷放心。不会的，你们真的只是被收养的？坏大叔，坏阿姨，你们不要在这妨碍我们家庭团聚了。你们人品差，心机深，我和楠楠哥都不喜欢你们。你们这两个小屁孩，我……哎呦，不行了！佩民、小路，你们俩闹够了没有？这没你们的事儿，我老头子也不打搅了。宝贝们，再见啊！好，来。林子旭这表情，难道他没信？爹爹，我们以后就可以光明正大叫你爹爹了。是啊，爹爹。我不是思想封闭的人，就算你真的有前夫，我也不会因此对孩子们厚此薄彼。这一天你可以放心。谢谢。没想到你还挺通情达理的嘛。夫人把我当成什么人？没有七情六欲的机器人。<笑>倒也没有那么夸张了、啊。小孩不小心掉到了缸里，孩子们吓得边哭边喊，跑去向男人求。楠、嗯、楠说：“你这边有他经常看的科学杂志。”有时候吧，孩子太聪明了也不好。妈咪，弟弟，你们为什么一直分房睡呀？自己不是都睡一张床吗？是啊，妈咪，爹爹。你呀、啊。好好睡觉吧，我去给你。你告诉我在哪，我在哪就行
。林子轩，你你是我的夫人，我亲一口不犯法吧？那你应该经过我的同意啊。你拒绝了吗？我。喂喂，圆圆，特效的新配方定下来了。但是和药厂的对接需要你亲自出面。好，我知道了。我有点事情需要出差几天，你这几天好好照顾孩子。出差做什么？秘密。宋渊哥，你身上究竟还有多少秘密？那林子旭现在是有五个孩子了。虽然那两个孩子不是他的，但老爷子亲口说。要把他们当亲生孩子对待，等这几个崽子长大，那势必会分走林家的各方势力。那，那我岂不是连汤汁都不剩？我看最好的方法，就是把他们扼杀在摇篮里。爷爷，哎，我来找裴明，怎么不见林少和少夫人？哦。子旭上公司了，元哥出差了，呃，我们呀，也准备带着孩子去玩呢。露露，哎呦，今儿这么早啊？黑明，呀，还有两个小兔崽子呢。哎呦妈呀，怎么说话、啊？江阿扎来过了，带着和浩和小莹出去玩了，我呀。也带着他们出去玩喽！走了，哎，走喽！哎呀，慢点，慢点，慢点，慢点！哎呀，你看，慢点。裴明，林子旭和宋渊哥都不在，这可是个好机会。有道理。孩子们，哼，想不想吃冰激凌啊？好。爷爷给你们买去啊！等着，<笑>小孩子们，哇！是乐园探险活动的，别狗玩偶。对，乐园探险活动，找到宝藏啊，就神秘大礼等着你们呢。可是爷爷还没回来，那冰激凌的队伍好长啊，估计爷爷还要排好一会儿。我们待会儿给爷爷打电话就好了。嗯，那就出发吧。走走走，来。我怎么总觉得这局不安的？太紧张了吧？毕竟新配方就要全面应用了。药厂的厂长啊，一会儿就到了。Yeah, I'm ready. Oh, I'm ready. One, two, ready, go. One, two, go. 喂，什么事儿？问问我的夫人在什么秘密场所出差？都说的是秘密了，还会告诉你啊？不过你现在打电话是在查岗吗？不敢。没事，挂了。圆圆，你们处的不错嘛，这就打电话过来了。正所谓一日不见，如隔三秋啊。<笑>别胡说了。哼<咳>，来了也不出声。跟鬼一样！这个林总，你打电话太专注了。呃，您对少夫人好像有点上心了。没有啊？怎么，萧院的下落还早吗？继续找，毕竟他是孩子们的生母，我有事需要找他谈。我不喜欢这个小树女，感觉好阴森啊！孩子们，快看！哪有宝藏？那是小衣服，深寒衬。大哥，我觉得这是恐怕。走，我们过去。果然是个骗子，让他跑了。哼，我故意放他走的。怎么样？哎呀，肯定成功了呀！哎，我告诉你啊，那小孩就是小孩，你太好骗了。我就穿着乐园的专属游乐服，他们一下就给信了。这个呀，啊，那借你玩偶服的那个人呢？哎呀，放心吧，都打点好了，快走吧，别让太爷撞上啊！走。那个可恶的家伙，大哥，为什么要故意放他走？如果我没猜错，那人大概率是林培明。如果当场逮住他，他可以谎称是逗我们玩，毕竟我们没有遇到危险。那如果他……得逞了，我们真的失踪了，说好他逃脱不了责任。没错，原来如此，这招果
然思虑缜密，所以我们现在谁也不能联系。嗯、呃，大家都以为我们失踪了，可我们要怎么证明那个网友是杨太明假扮的呢？我用电话手表录了音，带去专业机构能检测出他的声音。不用麻烦。南大哥的实验室就可以检测。大哥，你这倒是提醒了我，我们可以赌一把，赌他不够专业，在盒子上留下指纹。哈哈，双财证据，看他怎么抵赖。可我们现在好像迷路了。不用担心，我在来的路上和树上都做了标记。走，去四 D 实验室。喂，爹。出大事了，孩子们不见了！什么？爷，您先冷静下来，怎么回事？我带着周周、楠楠还有小冉来游乐园玩，就买个冰激凌的功夫，这孩子们就不见了，这可怎么办呀，我的宝贝儿们呀！爷爷，您别着急，这事交给我。哎，楠楠。周周，周彤，林总，派出全部人手搜寻整个游乐园以及地图，就算翻个底朝天，也要把孩子们给我找到。是。哎，您上哪儿去了？这么才回来？哎呀，都这么晚了，你说他们会去哪儿了？都怪我、哎、没有把孩子看好啊！爷爷去哪儿？您别自责，我一定找到他们。好，好。圆圆怎么这么着急回来啊？我还是有点不放心，总觉得要发生点什么事儿。这样，我明天一早就回林家。行，你们三个怎么在这儿？秘密！你们三个不在林家待着，怎么回叶姨家了？妈咪，我们差点就见不到你了。这是怎么了？林子旭欺负你们了？爹爹没有欺负我们，是林排名。事情就是这样的，这个该死的林培明竟然做出如此泯灭人心的事儿来！你们没有受伤吧？浩浩和小莹呢？妈，你们放心，我们没有受伤。小莹带着浩浩和小莹出去玩了，过几天才回来。妈咪，通过四 D 的检测，我们已经拿到证据，明天一早就可以回林家。林培明，当初你残害我，如今又伤害我的孩子，孩子是我的底线。不碰我底线的人，我会要你付出代价。哎，爷爷啊，您一夜没睡了，去休息会儿。孩子们没找到，我怎么睡得着啊？你不也在书房一夜没睡吗？全程都找遍了，也不知道是谁这么大胆，敢动我林子旭的孩子。小叔，你说。这都找了一天一夜了，还是节哀顺变吧。啊，住口！你个混账，别乌鸦嘴！大侄子，你就这么巴不得我的孩子们出事儿啊？大侄子，你就这么巴不得我的孩子们出事儿？哎呀，好好，宝贝们，你们没事就好啊。嗨，爷爷，我们没事，怕您担心了。宝贝儿啊，没事就好，没事就好啊。啊，孩子们，是去找你了？是有人贼心不死，想害他。谁？是他，那个坏大叔。这几个小兔崽子命真大呀！不过他们没证据，我咬死不承认就行。对，就是他，他想要害我们的性命。林培明，我哎，小叔，别生气，别生气，这我咋敢呀？这没证据事可不敢乱说啊。就是，宋然宋南。我们之间是有一些不愉快，但是你们不能因此诬陷裴明啊！这可不是小事儿，由不得你们胡来。肖露，你别以为我不知道，你也是帮凶。你们这对心肠歹毒的狗男女，连这么小的孩子都能伤害！林裴明，你给我从实招了！太爷，真不是我，这小孩子嘛，这看不惯我就用这种方式对付我，我不会和他们计较的。爷爷，不必假惺惺的，我没有证据。放心好了，哪儿来的证据啊？我看呀、啊，他就是故意炸我们。林州，你说有证据那就拿出来呀、啊，要是空口无凭，宋渊哥
，子不教母之过，你可是要担责任的。我的夫人还轮不到一个外人来指指点点。孩子们不会让我受欺负的，他们一定有充足的证据。蔡爷爷，昨天您去买冰激凌的时候，林培明扮作乐园的玩偶，把我们带到一个偏僻的小树林里，接着丢下我们跑了。啊！竟然是有这样的事！林培明，你我我没有。太爷爷，您不能信他一面之词啊！坏大叔，你还狡辩！这两份报告分别是《周周各录音里的声音检测》和那个所谓保障和尚你留下的指纹检测，而他们的结果。都指向你，明拍明。声音指纹，胡说八道，那都是你们伪造的。我上南一年的发表了二十篇论文，十个奖项。我的导师是最有权威的科学家，你是在质疑我的检验结果吗？我，不是你一个小屁孩，你装什么天才科学家啊你？我的孩子们都是天才，你有意见？得了吧，就算是天才，也没有一个是你亲生的，有什么可嘚瑟？那都是我夫人教导的好。够了，我的孩子们，我了解，他们不仅聪明，而且不可能诬陷他人。太爷爷，您信他们，难道就不信我吗？你走，人到了，带过来。林培明，既然你不见棺材不掉泪，那我就成全，带过来。说，哦，我说，我什么都说。你是什么人？我告诉你啊，你想好再说。哎，对不起，小林总，哎，我以为，不对，是林培明，他借完我夫，原来是这么作用啊！我这个打工的啊，娱乐场域的凌驾旗下，我这个打工的，不可能违抗命令啊，是吧？你少胡说八道！我看你们就串通好了都。林培明。我们凌驾，怎么会出你这样不孝的子孙？太爷，我文证物证俱在，你还拒不承认？你，哎，太爷爷，哦、您别气坏了身体，我们都是有惊无险。是啊，太爷爷。玩忽职守，把人给我带下去，直接开除。是，我错了，林总，我错了，都是他逼我的，林总，都是他逼我的，林总。林培明，你还有什么好说的？他们才五岁，你这个没有良心的畜生，你给我闭嘴！要不是你非要当什么冲喜新娘，要不是这帮小兔崽子一个一个有爹离家，我至于吗？我啊，你们一个一个都要抢财产，我只能先下手为强。我知道你贪婪狂妄，但是我没有想到你能到这种地步，连活生生的孩子你都敢下手。别激动，我来解决。你们是我的家人，我是绝对不会放过伤害你们的人。爷爷，林培明虽然是我的亲侄子，但是他的所作所为已经严重触犯了我的底线，也违背了林家家规。你要对黑明做什么？我申请将林培明逐出家族。你说什么？说什么？这是怎么了，秦子旭？你说什么呢？我说的话还不够清楚吗？我要求林培明滚出林家。你发什么疯？我看发疯的分明是你的儿子吧？他都丧心病狂到要伤害我的孩子们。要不是我的孩子们聪明，他们早就葬身树林了。你这孩子做事情怎么不跟我商量？是对之子啊，我们只能祈求林老爷子了。爷爷，即便是你再偏心子虚，那裴明也是林家子孙，更何况这是个误会。爷爷，你是不会赶出裴明的，对不对？是啊，林老爷子，裴明他只是一时糊涂，您再给他一次机会吧。机会？我的孩子们差点因此丧命，你们哪来的脸要机会？别给我捣乱！太爷爷，不要让我走。裴明啊！你爸走不走？你妈无底线宠惯你，把你宠惯坏。你出了林家，要好好反思，重新做人。爷爷，太爷爷，你不能赶我走啊！太爷爷，林林子雪，你给我等着！你别收拾了！哎呀，儿子。别灰心，萧家在医药界的地位越来越高，只要你死死拿捏住萧鲁，不怕没有东山再起的那一天。别说了，别说了。哎。
。你不在的时候，我没能照顾好孩子吗？对不起。高傲的林家大少也会说对不起。我有资本自傲，但我不是不讲理的人。我们是夫妻，无论是我的亲骨肉，还是你收养的四宝五宝。他们都是我们共同的孩子，我没能保护好他们，是作为父亲的失职。你，妈咪爹爹，你们是世界上最好的妈咪和爹爹，小雅就最喜欢你们了。我也是，我也是。好了，这两天为了孩子们的事情，公司堆了好多事，我要先去趟公司。好，路上小心。爹爹，这时候不应该来个吻别吗？说什么呢你？妈咪，你和爹爹的感情越来越好了。林培明那个渣男也被赶出去了。什么时候告诉爹爹，你就是我们的亲生妈咪呀、啊？是啊，是啊。再等等，他们从我这里拿走的东西，我要全部都拿回来。不说了，妈咪带你们去吃好吃的。耶、yeah! ！你谁呀、啊？你是哥哥呢？我是林家的少夫人。你是哪位？找子旭什么事？你就是那个爱慕虚荣、嫁进来给人家冲喜的新娘呀？倒是嘛，跟我想象的不一样，长得一副狐媚的样子。以我对子旭哥哥的了解呀、啊，他呀最讨厌你这款。我不许你这么说我妈咪，丑八怪！对对，哪来的丑丫头呀？你敢说我丑？你干什么呢？我女儿，这里不欢迎你，请回吧。女儿。林爷爷真是老糊涂了，居然呀，让一个带着俩拖油瓶的女人嫁给子旭哥哥了。小阿姨，麻烦你对我妈咪和兄弟姐妹尊重些。周周，你这么着急就喊妈咪了？不过也是，你呀，就是一个有娘养、没娘教的小野种。你打我！你居然敢打我！你知道我是谁吗？我不管你是谁。没有一个母亲可以允许他人上诉辱骂自己的孩子。还有，我老公已经是有妇之夫了，沈小姐，你，请你自重。我只不过是在国外耽误了两个月，你还真以为你自己是林少夫人了？我告诉你，你呀，不过就是一个林爷爷。爷爷，哎，林爷爷，您慢点，就知道给他爷爷献殷勤。二姨家，我还没老到走不动的地步啊！林青，来，我给你介绍一下，这位是子旭领了证、办了婚礼的妻子，是我们林家名正言顺的少夫人宋元歌。林爷爷，既然今天子旭哥哥不在，那我就改日再来拜访。走了一个花阿姨，又来一个花阿姨，真是麻烦。元歌呀，你别误会，这人是沈家千金沈冰清，沈家和我们林家。也是世交，冰清呢，打小就喜欢子旭，哎，不过你放心，子旭对他是毫无心思的。嗯，我不介意。好你个林子旭，还有这烂桃花呢！这个该死的林培明终于被赶出去了，太解气了。可是又来了个什么烦人的沈冰清，我去趟洗手间。哎，对了，渊哥，听说你最近新研发的特效药已经发布了，恭喜你啊！谢谢。宋渊哥怎么和一个陌生男人在一起？那两个拖油瓶也在，难不成那两个孩子是他和这个男人生的？宋渊哥，敢勾搭野男人，你这个少夫人的位置可没几天可坐了。裴明，肖家单靠特效药只能在医药界有名望。他远远超不过林家。要是想把林子旭和宋元哥踩在脚下，我们必须再想想办法。哎呦，我就是从林家出来的，我能不知道啊？林家可是帝都第一世家，各行业各领域那都是翘楚，哪那么容易超越呀、啊？哎，等等，怎么了？神医扁竹研发出最新心脏病特效药，治愈率高达 99.99%。远超肖氏集团旗下药物，肖氏集团股票大跌，这，这，肖渊当初给的配方已经是极致了。这神医是什么人？难道他是肖渊？别胡说八道，肖渊早在五年前就死透
。哎，宋渊哥不是和那个神医很熟吗？既然神医行踪神秘，那就从这个宋渊哥下手。好主意。来，你喜欢吃这个？谢谢。子旭哥哥，宋渊哥呀，出轨了。沈小姐，你又来闹什么幺蛾子呀？沈冰清，你不要胡言乱语。子旭哥哥，我听说你醒了，赶紧从国外赶回来了。嗯，可是韩氏公司有事儿，耽误了两个月。你当了三年职务人，难道都不想我吗？不想<咳>。嗯，我不是故意的，实在是没忍住。嗯，宋阳哥，你就笑吧。一会儿呀、啊，你就笑不出来了，因为呀、啊，我已经掌握了你出轨的证据了。爷爷，你看 ，P 了什么照片啊？这么自豪？嗯，这是。夫人，这照片上的男人是谁？这不是昨天我和苏轩、婉婉一起喝咖啡的时候吗？竟然被沈冰清偷拍了。宋元哥，你没脸说。我来替你说，照片上的人呢，是你跟你的奸夫，也就是那两个拖油瓶的爸爸。宋元哥，没话说了吧？子旭哥哥，我也没想到这么巧，他带的孩子呀，跟野男人在外面约会，刚巧呀就被我给遇上。元哥，这是怎么回事？照片上的男人是谁？爷爷。这个人叫苏轩，是我在国外认识的好友，我们只是普通朋友。昨天一起喝咖啡来着，其实那个时候我闺蜜也在，只不过她刚好去洗手间了。这么巧呀，宋阳哥，这话说出来，你自己信吗？你爱信不信，你的态度又不准。子旭哥哥，这么拙劣的谎言，你可不能信啊！我相信我的夫人，她不是那样的人。我们还在用餐。你可以走了，子旭哥哥。冰清，别在这儿捣乱，又是沈家千金的身份。元哥是个洁身自好的姑娘，照片上的那两个孩子，也是她收养的。听见了，奉劝你啊，还是别在这里挑拨离间，自讨没。怎么有种不好的预感？这个呀，是你跟那两个孩子的心体健康报告，结果显示呢。他们两个是你亲生的，他怎么会有我和楠楠小冉的亲子鉴定报告？他是怎么拿到的皮肤组织？难道是那时候？哎呀，姐姐，你没事吧？没事儿，真可，竟然是那时候趁机拿了我们的头发，不可能。子旭哥哥，看吧，我可没骗你，骗你的呀是宋渊哥。宋渊哥，我给了你主动坦白的机会，但是呀，你不中用，非得让我把证据亮出来。渊哥，这是怎么回事？我一直以为你是最适合少妇人这个位置的人。爷爷，我爷爷，这个男人，应该就是他的前夫啊？不是，那天你说楠楠和小冉是你收养的时候，态度不太自然，我当时就存疑，但是我说过。我不在乎你有没有钱中，因为我自己也有三个孩子。既然你已经嫁了，我希望你们之间不要再有交情。其实我子旭哥哥，你也太好说话了吧？你有孩子的事情从来没有隐瞒过，他呢？对你坦诚过吗？闭嘴。子旭哥哥，好了，冰清，你就别在这捣乱了。这是他们俩的事，也是我们林家的事，你就不要在这插手了。回家去了，子旭哥哥，就是想让你看清他的真面目，想让你知道宋渊哥就是一个水性杨花的女人。那个人是谁啊？沈家千金沈冰清，一直喜欢林子旭，这几天刚回国。一亿人的敌人就是朋友，说不定以后能派得上用场。对不起，我确实隐瞒了你一些事情，包括楠楠和小冉的身世，但请你相信我。我是有迫不得已的苦衷的。等到事情解决了，我一定会向你坦白的。你有什么事情是不可以告诉我的？我是林家继承人，坐拥帝都的财富和资源，有什么事我帮不上的？你非要去找那个前夫？苏轩不是我前夫，你怎么就不信呢？那个渣男和你生了孩子却不和你结婚，你还带着孩子和他见面
，你想哪儿去了？孩子不是他的，其实孩子是是谁的？孩子是谁的？林子轩，你再等等，等到事情解决了，我到时候自然会告诉你的。宋云哥，你究竟还瞒着我多少事？宋云哥。新特效药已经快速取缔了萧氏集团的市场，我要快点拿回萧家，了解这一切。嗯、这次和江怡出去玩，真是太开心了。嗯、哥哥，你快看，小莹，你快去通知爹爹，我去跟上去看看。我你要小心嘛。嗯。爹，哎，哎，子旭呀、啊，我想了想，刚才爷爷是不是对元哥说的话太重了？你也是，等元哥回来，你和他再好好谈谈。听起来他也有难言之隐。我也不明白，他什么事都瞒着我，究竟有没有把我当丈夫？爹爹，发明出事了！发明怎么了？就是拼命和小龙那两个大坏蛋，这两个混账！还好哥哥追上去了，哥哥我们发了实时定位，弟弟你看，好好的一个人太莽撞了。我看看另外一个房，城西区一圈，信号中断了。此刻肯定是信号不好，啊，这个怎么办？少爷，徐宝，您有何吩咐？立刻全程搜寻，调取所有监控。重点搜寻城西区域对信号不好的地段，要多加留意。掘地三尺，你要务必找到赵慧。是少爷。哟，醒了！真是熟悉的场景。他们识破了我的身份，是什么时候？少夫人别害怕，今天请你来呢，就说几个问题先问我。当然，你得乖乖回答，不然你这张漂亮的脸蛋可就保不住。这对渣男女真是恶心，竟然还想毁了妈咪的绝世容颜。我一个人势单力薄，爹地，你在哪儿啊？快来救救妈咪！说，你们想问什么？你不是认识神女点烛吗？她在哪儿？告诉我。你敢搬东西？告诉我她在哪儿？她是不是校园？我不知道。放屁！我不能进去送人头添麻烦，我要相信爹地，他一定会找到我们的。神女点烛行踪不定，林家为了找他，找了三年都没找到。而你却轻松就能把他叫过来，你们之间一定有联系，你一定知道这底细。说，再不说我掐死你！好，我说，我就是神体质。妈咪怎么还不回家？嗯、都等饿了。哈哈哈妈咪有事要忙，你们先吃。嗯、三姐，你怎么哭了？孩子们，吃完饭早点睡，什么也不许想，听见没有？哎，好孩子，来吃。哎，老爷，少爷，您陪您的车找到，走。你，<笑>他就是神医变卓。确实，他嫁进萧家，躺了三年的林子虚就好了。说不定他真的是神经。妈了个巴子的！你个毒妇，你把我赶出林家还不够啊？啊！你非要把萧家也要弄倒？你说你就是神医，那就乖乖的交出特效药的配方，否则你们两个草包果然没什么。萧家五年前的特效药配方，恐怕你们也是以这种方式得到的吧？宗元哥，你胡说什么？
我告诉你，现在立刻马上给我交出金特效药的配方。你一个土鸡，好不容易爬上枝头，嫁进了林家，财产还没到手呢，你赶紧就死在这儿了。那你应该知道，动了，林少不责怪你们的。你太自以为是了吧，姐姐啊！林家在乎的只有他家那几个小娃娃。你看现在，过了这么久了，从白天到黑夜，有人过来救你吗？有吗？对了，沈家千金沈冰清，那和林子旭两个人啊，是青梅竹马，两情相悦。现在人家回国了，你也该让位了。说不定这会儿啊，两个人就你侬我侬的陪你啊。<笑>我不用说这些话刺激我，我既然来了，就没有做到全身而退的准备。裴芳，我是不会讲，你们把我杀了。我和萧渊的魂魄会一直缠着你们，让你们有幸福的安宁。你是萧渊什么人？怎么，做贼心虚了？我和萧渊不一样，我的孩子们有林家必有你们威胁不到我，我会带着配方进坟墓，到时候我就等着萧家落魄吧。贱人，怎么办？这娘们嘴太硬，配方是问不出来了，但她知道萧渊的事儿，这女人护你去了。妈咪，多么似曾相识的一幕！难道这就是命吗？去死吧，杜月哥！快<笑>！哎，林旭，真的是他吗？还是我出现幻觉了？真的是你？是吗？林<笑>总、啊，他他们的手脚，给我废！是不要，不要！林子旭，我在亲人呢！林子旭，明天。我会下令吞并萧家，让他们。等等，等等。怎么，他们都这么对你了，你还要手下留情？当然不会，只是我还有些债没有讨回来。萧家先不要动。你和萧家还有恩怨，我的夫人，你到底还有多少秘密？就剩一点点了，就一点点。痛，你怎么一点都不怜香惜玉？我们是夫妻，就算吵架了。也不能赌气独自离开，只要我在你身边，就不会有危险。记住了，嗯？你不想离婚了？怎么突然问这个？你不是在找孩子的生母吗？如果找到了，不应该对他负责吗？我们在新婚之夜已有夫妻之喜，按照你说的，我也需要对你负责。那晚只是意外。我和孩子们的生母也是一场意外，宋元哥。我不管你嫁给我有什么目的，又藏着多少秘密。既然你现在已经是我的夫人，就休想把我推给别人。林子轩，你是不是有点喜欢我呀？好好休息，别净乱想些乱七八糟可是林子旭，我好像有些喜欢你了。夫人大清早要去哪里？我出去一趟。我陪你去。不用。当然保镖也不用。不长记性。我仅有的仇人就是林培明跟肖露，他们两个现在不敢对我怎么样，所以你放心。他来萧家做什么？怎么能开萧家的质问？你们糊涂呀！竟然做出这种事情来！萧洛，萧洛，我我怎么能有你这么一个拎不清是非的孙女？每天跟着这种男人
，灰飞坐带胡子肥肥。爷爷，我跟裴明都这样了，您就别骂我们了。林少没有吞并我们萧家，内心就是大发慈悲了。还有五年前那个特效药的配方到底是怎么回事？萧炎的失踪和你到底有没有关系？没关系，他自己跑的和我有什么关系？那特效药我自己研发的。肖露，你可真是天地之耻！宋渊哥，你来肖家干什么？你怎么进来的？您是林家少奶奶吧？我的孙女儿啊，都被这个坏小子带坏了，不懂事。来，我给您赔个不是。爷爷，没事的。这声爷爷和云儿喊我是真相。云儿，五年了，你在哪儿啊？宋渊哥，你你这个毒妇，你真是不依不饶啊！都我们都这样了，你还追到萧家来你？啊？别自恋了，就凭你们两个还不值得我大费周章。那你是来干什么的？当然是来拿回属于我自己的东西。这这这这这是？没错，这就是我们萧家的传家宝。元安二十岁生日的那天，我宣布。他为萧家的继承人，我亲手给他戴上的。元儿，是你吗？爷爷，是我。我找了五年的人，竟然就在我身边。萧远，你藏的可真深。宋渊哥就是萧远，你没死啊？我亲爱的前男友，你就这么怕我死？不可能，你不是萧远。那天我明明就明明在我茶里下了玫瑰花，我却没有出现过敏症状时。你知道，肖露，你之前不是挺聪明的？我能研发出治疗心脏病的特效药，能登上医学榜的榜首，被人称作神医，会不被几滴过敏药在身上？你，你真是小月，肩膀上那条伤疤，果然是你。没错，是我。这几年我请了最好的易容医师，治好了全身上下打，唯独留了那么一道，为的就是记住你们带给我的伤害。我从地狱里回来了。欣喜吗？你们是你们害了燕儿。爷爷，您别生气，我来解决。嗯，你想怎么样？我想做的基本都已经做到了。林培明一心想取代林子旭的位置，我偏要嫁给他治好了，轻易的就得到你想要的痕迹。你还抢走了太爷交给我管理的公司，还有股份。没错。就是要彻底的把你踩在脚底下。我被竹书家族，也是你和那几个臭屠宰设的局。不许你这么污蔑我的孩子们！你这个贱人，你还装？哦，林培明，林培明，你被逐出林家，那是因为你要害我和云儿的孩子，那是你咎由自取。林培明，你欠我的，我都讨回来。肖露，你拿走的。也该还回来了，你你什么意思啊？爷爷，你让你回来了，以后啊，你就是咱们萧家的继承人。我不同意，我不同意，你不同意也没有用，这个手镯就是我作为萧家继承人的姓。爷爷，我才是您的亲孙女，我身上流着萧家的血脉。他一个孤儿院捡回来的养女，凭什么继承萧家啊？凭什么？凭的就是我们萧家在医药界能够崭露头角，靠的就是渊儿在医学方面的研究成果。若是把萧家交给你这种既无能又嫉妒心强的人，那后果才不堪设想。而且，渊儿是在你出生之前就抱养回来的，在我心里啊，我早就把渊儿当成我的亲孙女了。再怎么亲，那也不是亲生的呀。露露父母早逝。于情于理，他才是萧家的继承人。林培明，萧家的家事你无权插手。元儿，一周后啊，爷爷给你举办家庭宴会，正式的宣布我们萧家的继承人呀、啊、回来了。嗯，夫人，我们回家吧。好，林霄，我才是萧家的继承人，我才是，我才是。元儿。
？我去打幺二零。我去。我居然杀了林少。能不能脱下面具？还可以，小罗，这可是你自己干的，我我可没参与啊！林老爷子要找，那也不能找我头上。<笑>死得好，死得好，小罗，我老公要是有什么三长两短，我让你陪葬。没伤到要害，不用担心我。<笑>小渊，你也去死吧！我是真没想到，我的亲孙女会变成这个样子。小洛，你自行离开吧。爷爷，爷爷，我可是您的亲孙女，你要把我逐出家门去。小渊，都怪你这个贱人，我不会让你好过的。你醒了，我去叫医师。那天在萧家，我听见你喊我老公，怎么和老公亲亲还这么害羞？我那是多亲亲就不会害羞。弟弟，我们来看你了。姐夫，那您是在亲亲吗？好像被我们打断了，没亲上呢。爷爷，你们来了。<笑>看来子旭的伤势不重，这我就放心了。<笑>那我们就先回去了。回去了，孩子们，走，走。我我先去喊医师。你没什么话和我说吗，小月？对不起，我瞒了你这么久。其实楠楠和小冉都是你的孩子，我根本就没有什么前夫。你给我生了个五包蛋！你给我生了个五包蛋！这么好的事，为什么你生完孩子就跑了？我怀孕的时候，林培明和肖洛逼我交出特效药的配方，又想一把火把我烧死。我不想让他们知道我还没死，所以我不敢耽搁，立马就出国了。你说过了，你不怪我，我带着孩子们出国，又是为了报复林培明和肖洛，才当你的冲洗新娘的。是我没能陪在孩子们身边。这么说来，我一个躺了三年的植物人。能够醒来，是你这个神秘新娘制的吧？该说对不起和谢谢的人是我。沈小姐，我就开门见山了。你喜欢林子旭，我们都讨厌宋渊哥，或许我们可以合作。什么合作呀？宋渊哥就是神医扁竹，他研发的新特效药已经彻底取代了我们的市场。这个药品里的药粉。吃了会让人上吐下泻，只要加进原料里，它就会身败名裂。这种事儿你们干嘛不自己做啊？拿我当枪使是吧、哎？我们倒是想啊，但是那两口子啊，对我们提防着很，这不是没机会吗？但你不一样啊，他们对你没有那么设防，你有机会进入药厂。沈小姐，考虑好了吗？这样的机会可不多啊。我进入药厂。把药粉放进去之后，舆论方面呢，谁来把控啊？沈小姐，您放心，这些事情呀，我们都安排好了。萧家继承宴上，就是他送渊哥身败名裂之时，就这么定了。子旭哥哥，五年前我没能得到你，这一次我绝不能再失败。还痛吗？痛，但如果和夫人亲亲，那就不痛了。你真是越来越不正经了，快把之前高冷的林少还回来。林总，夏夫人，怎么了？啊啊，那个特效药制错已经过半，我们严格遵循少夫人的要求，出厂之前全部检查了一遍，呃，发现多了一味不明的药材。试吃之后会出现上吐下泻的症状，谁干的
，是是冰清小姐，竟然是她！先不要打草惊蛇，所有药秘密重做，让他以为自己得逞了。是。啊，那你们继续，继续。燕儿，子熙，快来！爷爷，各位，我老头子今天有几句话要说。今天呀、啊，是我们萧家的宴会，也是我们萧家继承人的继承仪式。这位就是老夫的孙女，也是萧家的继承人，未来萧家的家主萧渊。我这个孙女啊，可不简单。她呢，还有另外一个身份，就是位居医药榜榜首，名扬国内外的神医眼竹。有幸见到大名鼎鼎神医的真面目，真是值了。哎，这姑娘有点眼熟啊，她不就是嫁给林少的那位冲洗新娘吗？怪不得林少。瘫痪了三年，他突然就醒了。原来是这位神医救活的呀！我们萧家五年前出的特效药和现在的新特效药，都是我这位神医孙女研发的。厉害！哎，这可真乃是妙手医仙呐！神医不过只是一个名号，能够为患者们尽一份微薄之力，便是我学医的初衷。什么狗屁神医！什么狗屁神医！什么人胆敢擅闯我萧家的宴会？我们来只是为了揭发这庸医。没错，你帮更多的人上当受骗。哦，揭发我？那你们倒是说来听听。各位，我有严重的心脏病，就是信了这个神医的名头，买了什么狼神子的特新特效药。可是呢，病没好，反而上吐下泻，直接给我送去了急诊。不是吧？我刚考完这神医就翻车了。哎呦，这何止是骗人钱财，简直是害人性命呀！没错，他就是个骗财夺命的庸医骗子，不可能！我孙女就不是那样的人。说完了，你干什么？我可拿了家伙呢。你们购买的药丸，拿去成分检测过了吗？这，我这儿呀有刚出的新特效药。宋元哥，你敢现场检测吗？当然了。何医师，少夫人，把他们的药品拿去成分检测。好的。沈小姐，你跟这儿捣什么乱呀、啊？我孙女的药肯定没问题，因为他们根本就是一伙的。周成，把人带上来。林总，我在酒店外面发现这两个人鬼鬼祟祟，并且我还找到了他们与沈冰清在咖啡厅勾结的证据。什么勾结？不要乱说，我根本不认识他们。那我最后问你一遍，我研发的特效药有问题？当然有问题。少夫人，检测报告出来了，成分与成分表所写一致，并无任何有害的成分。怎么可能？怎么可能？肖露，你们的伎俩早就被我识破。是你们，肖露，你简直是无药可救。你又失败了，怎么会这样？林总，三年前的车祸也水落石出了，是林培明在你的车上做了手脚。林培明。我念在你我叔侄一场，始终给你和肖露留了一条生路。但是你们执迷不悟，我已经报警。不，报警？报警吗？五年前你们差点烧死元哥，三年前设计车祸，还有绑架、持刀伤人，桩桩件件够你们在里面蹲一辈子。不不不，不要小叔，你再给我一次机会，这这最后一次机会。小叔，哎呀，元哥，你快听我求求你。小叔，你这个废物，当初就不该跟了你。爷爷，爷爷，我知道错了。爷爷，谢成全我不要了。爷爷，你不会把我送进去的，对不对？爷爷，你把我保释出来就行。爷爷，我求求你了，求求你了，爷爷。啊、这都是咎由自取。王东待下去。爷爷，爷爷，不要，别走，去。
。沈小姐这就开始慌了，你参与了他们的勾当，也应该遭受应有的惩罚。我可是沈家大小姐，子旭哥哥一定舍不得我的。即日起，林家断绝和沈家的所有合作，我和你也断绝关系。不要呀，不要呀，子旭哥哥，子旭哥哥，子旭。走吧，夫人，我们回家。孩子们还在等我们。好、嗯啊，大家接着吃啊！他们来了，他们来了。我带五个孩子接你们来了。爹地，妈咪，我们来接你们了。爹地带你们去玩，好不好？巷口的那对男女，紧紧的抱在一起，一动也不动的待在那里。下雪了，林先生，余生请多指教。林夫人。